ரோபோட்டிக் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை மையத்தை இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை திறந்து வைத்தார் கோவை ராமநாதபுரத்தில் உள்ள ஜெம் மருத்துவமனையில் ரோபோட்டிக் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை மையத்தை இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ரோபோட்டிக் சிகிச்சை முறை மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது ரோபோட்டிக் கருவிகளை நாம் வெளியிலிருந்து வாங்குகிறோம் இதுபோன்ற கருவிகள் நம் நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் நம் நாடு கொரோனா காலகட்டத்தை மிகவும் சிறப்பாக கையாண்டது ரோபோட்டிக் சிகிச்சை முறை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக ரோபோட்டிக் தொழில்நுட்பத்தை மேலும் மேம்படுத்தி மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் இருந்தவாறே ரோபோட்டிக் கருவிகளை பல்வேறு இடங்களில் இயக்கி பல்வேறு அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அனைத்து தரப்பு மாணவர்களும் ரோபோட்டிக் கருவிகளை காண்பதற்கும் அதன் தொழில்நுட்பம் குறித்து தெரிந்து கொள்வதற்கும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் உதவ வேண்டும் அப்போதுதான் மாணவர்கள் பல புதிய தொழில்நுட்பங்களை கண்டறிய உதவியாக இருக்கும் என அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜெம் மருத்துவமனை தலைவர் பழனிவேலு மருத்துவமனை முதன்மை இணை இயக்குநர் பிரவீன் குமார் ஐஎஸ்ஓ தலைவர் ராஜேந்திரா டோபிராணி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் Some previous doctor could have been there, but the doctor is different. And the uh, real doctors are here. And I was wondering why I'm here. Uh, like, uh, the project of the one is to leave. He was googling my name and he was trying to know. I was not googling, I was something called nightly. My, I was thinking in my mind, why uh, Dr. Palmevel has invited me for this like that. Because among uh, so many uh, the surgeons of the nationally renowned uh, who have done and who are ready to do work, who are eagerly to move forward. And as Dr. Vijay Kumar has told, it is not only first, second, third generations uh, of people are assembled here. And uh, taking uh, the cue from what's happening in India today, uh, technologically India is poised to go up and up and up. And while doing, it is keeping its own roots back to the earth. Uh, that is the, uh, what is the basic need of uh, humanity. And especially India is now going to be the topmost in the population by the view. So while doing that, the basic need of food, shelter, education and health. I think these four pillars is the real, real need for any decent society if you call about. So then that is to happen, the four pillars of uh, thing to happen. Uh, definitely we need get along with what's going on and get connected to that. And we request that, yes, today I think education has become very much upward. I think that's why uh, today this Vahid Sami Anadhi is standing. This another by Palanivar also is there. Though in spite of our own background, I think many of the first generation people would have been uh, their first generation graduates. Even though with a very humble background, the affordability of the education, whatever the India enabled us to be here. And reasonably good 